谢。普通。我来尝尝看这个所谓的变态辣辣到什么样的程度。好像不辣、啊。蛋白。我说实话，觉得这个烧烤没有这几个菜来的经验。这这个对，这个很这个辣的，但是。反而这个不觉得辣。火锅粉的辣，对，还是说这个变态辣是我们因为比较不变态，<笑><笑>我们比较变态，所以说这个辣度完全在我们的 control 范围之内。三碗米卡，我是 Chris， 我好久。哦、oh, ，最近一段时间比较馋。那、这个四川料理想吃一些串串，然后一些老妈蹄花什么的。听说这边好像开了一家四川料理的那个店，所以我们打算来打卡一下。而且我们正好很巧的是，他们试营业的时候正好赶上他们的开业典礼呢。对，听说还有舞龙舞狮的那种状态，有没有舞龙有没有？<笑>然后我也舞不起来，年纪大了舞不动，<笑>打算要好好的品尝一下四川料理，感觉很久没有。而且你看它的外观耶。它整个一层楼哎，一栋都是他们哎。哦，听说对，好像是一栋楼都是他们的。然后二楼、三楼还有包间。对，好像像我们这种平民只能住在一楼。对，像我们这种，像我们这种 low 逼啦，没办法，就只能。你我不想入侵，就你，你比我更 low 是吧？<笑>好了，我们去吃吧，因为我真的很饿了。好。好哎，这个是四川很出名的那个冰粉哦，听说是手搓的呢，姐姐。对，哦，又上来了一个四川的一个凉粉，还有我这边很,很典型的四川料理，就是很多辣椒，你不觉得吗？冰粉还可以，味道。觉得味道如何？味道还可以，反正在接受的范围里。你不能接受是什么呢？对你所谓的不能接受是什么？就是你冰粉里面加了酱油那种吗？什么什么鱼头是甜的那种？豆花呀、啊，嗯，这个是豆花、啊，是豆花哎。哎，好特别哦！它里面竟然是豆花。这这这是什么表情？这是什么表情？好吃还是？呛到！噎住了。就是我没有太多没有，不是我没有想到这个豆花是，然后所以说就就就就会被噎到是吧？所以姐姐是，所以姐姐是不会是吧？对呀、啊。因为它的豆花很嫩，我以为它是有点硬的，知道？然后我就想嚼，然后下去了之后就恰到恰到后面了。你去看豆花。嗯，比较典型的豆花，在四川吃过的那种冰粉。看你会不会被呛到？我怎么会被呛到？因为毕竟姐姐功力深厚，对，见多识广，对，口吞万物，气<笑>吞山河，对，宰相肚里能撑船。<笑>我没有吃好，在下面。你是？是不是很嫩、哦？还蛮好喝的，还蛮好喝，比较甜。对。但我怀疑它这里面这么甜吗？有没有加糖？哦，但它加了很多葡萄干，还有牛奶。哦，葡萄干、哈密瓜、火龙果、火龙果双色火龙果，然后这是西瓜，西瓜所以说它比较甜。嗯，实际上我更想要吃这个凉粉，先尝尝看这个。好了，我觉得它豆花是我没有想到会这么好吃，哎，是因为你很久没有吃了吧？嗯。好、啊，我们的菜又上来了，因为以前我吃的基本上都属于。咸豆花，哦，这是口水鸡哦,哦，然后里面加了很多四川的那种小米辣。姐姐，祝你今晚润肠通便。尝尝看这个味道如何？这是热的，不然呢？我以为是凉粉。很正宗，很好吃。搿只蛮好吃的，哎，搿只蛮好吃的。吃完了我来。搿只热的，我当时冷的嘞。火锅粉，谢谢。人家叫火锅粉，行。不是我，因为我在四川吃过凉的，我在成都旅游的时候吃过凉的啊。嗯，我蛮喜欢吃的，就是它的
，就是它的这个辣度哦，就是如果大家来吃的话，它是还蛮正宗的。就因为我当时去成都旅游的时候有吃过，就还蛮正宗的这个辣椒，所以说大家如果有机会来品尝一下，还是蛮不错的。因为在异国他乡品尝到本土美味。对，如果大家有机会去成都旅游的话，就会发觉实际上成都是一个非常美食遍布的一个城市。然后在曼谷时间待久了之后，你特别有点想念四川那种美食，国内那种辣辣的美食。你先讲着，我先吃着。你的时间精力就耗在吃上面是吧？不然呢？我准备来尝尝看这个口水鸡，因为口水鸡是很考验川菜的淀粉的功夫。嗯，有很多口水鸡，要不就过咸，要不就不入味。你把最好一片拿走了，<笑>是吗？这是最最好一片吗？就是鸡腿肉啊。啊，不知道。我只是看这个比较好加。还不错，就是，有可能鸡肉并没有像国内版的那样子的像白斩。有点柴吗？对对对，稍微有一点。但没有那么过，就 OK 能接受。它主要很辣，很辣，就一点都不辣。这个还没这个辣，这只是咸，是不是？酱料酱料很好吃，嗯，有点麻酱的味道。嗯、是吧？对，确实你养的鸡可能没有那么好，就是、料，它的原料不行。它的素食很不错，它的酱料很不错，就唯独叫原料，因为在曼谷估计很难买得到像我们国内那种什么散养啊、白斩啊那种鸡。毕竟泰国的鸡都变成宠物了呢。<笑>是，大家如果看过我们上一期那个宠物的视频，就会知道它里面鸡真的是五花八门、稀奇古怪都有。姐姐先尝一个看看。哇，这个腐竹应该非常的辣。啊、哦，你是腐竹吗？那我来。听说这一个是变态辣，我来尝尝看这个所谓的变态辣辣到什么样的程度。因为我们当时去成都旅游的时候，第一次吃的那火锅几乎是辣了一个礼拜的肚子。也还好啊，不是特别辣，可能是后劲没到吧。好像不辣、啊，<笑>一般般。我说实话，觉得这个烧烤没有这几个菜来的惊艳。对，这个对这个很这个辣的，但是反而这个不觉得辣哎。嗯，但是还没有这火锅粉的辣。对啊，还是说这个变态辣是因为我们因为变很变态，<笑><笑>我们比较变态，所以说这个辣度完全在我们的 control 范围之内，是吧？就是就只是咸，它只是咸比较咸而已。但是你吃这个东西出汗就会出汗，很正常。这个是没有露凉皮的。对啊，这个凉皮是真的有点辣，比较正常。腐竹这个不辣，因为你刚刚说腐竹可能会辣一点，我试试对，因为它是豆腐嘛，我觉得估计可能会泡在里面。我试试看。辣吗？也不辣是吧？你要试试看吗？辣吗？不辣。嗯。这就是我们刚刚吃的那个干锅一样的，然后我们期待着接下来的红糖糍粑、小酥肉，还有碗杂小面。然后我最想吃的就是老妈蹄花，是因为你快成老妈了是吗？是，然后要多补充些胶原蛋白。毕竟你也老年老色衰了，哪有像妹妹真是年轻力盛的，都结网了的，闭上你的鸡嘴巴。那我们就看，刚刚我们吃是变态了。但是我觉得变态辣也不是那么辣，因为我们都是变态嘛。<笑>因为总之，我觉得这边的辣度是大家都能够接受的那种，并没有来的你觉得接受不了的程度。而且，包括连我们这边的很多不能吃辣的一些朋友，只会觉得一些咸的味道而已。我觉得味道还是蛮不错的。大家如果有机会来打卡一下，想念一下四川的美食，在成都的话，这家还是不错的。所以我们试试看，等他的菜上齐吧。哇哦！上辣的豌杂小面，还有我最爱的老妈蹄花，这个应该是小金丹吧？不知道味道如何，是不是跟四川当时我吃的时候味道是不是一样？哇哦，这个蹄花哦，姐姐的最爱呢？对，胶原蛋白补充剂。姐姐，你先要宠幸哪一位呢？我先要准备来吃我最爱的老妈蹄花。我看一下老妈妈，真的是。然后我试试看我最喜欢的小酥肉
，让它冷掉了。小酥肉冷掉倒是没事了，好吃的小酥肉冷掉也没事，是真的。它没真正的小酥肉应该是脆的，因为在成都那边的小酥肉是冷，就是冷。好、啊，下一个，下一个，下一个。这<笑>是。什么东西有的？牛肉吗？是吧？冷吃牛肉啊，这个应该是。怎么样？还行吧。当你说“还行吧”这个字的时候，我已经知道潜在的意思是什么。你刚刚说你喜欢的。嗯。这个是什么？你看他已经跳过了他，他这是。对，我已经跳过了这道菜。感觉像是牛肉哎，这个是什么？猪脑。猪脑。嗯。你要吃吗？我不要。你要吃吗？我可以吃一点。你不吃猪脑吗？他吃，我不吃。这是牛肉吧？是牛肉。好大、啊，它这个牛肉。比较容易嚼，煮的比较烂的。这个牛肉倒还行。它这个跟这个都是牛肉。这个有点干瘪，这个有点透湿的，一个胖子，一个瘦子。说实话，小吃有点普通。刚刚那个效果非常好，就犹如我们当时在马来西亚吃黄亚华的那个状态是一样的。我们黄亚华很出名一道菜叫鸡爪，鸡翅。当我第一口下去，他也第一口下去。我们大老远从泰国飞到了马来西亚去吃那个鸡翅的时候，我说你好吃吗？他说，我们人家看着我，我看着你，停顿了将近十秒，就说还好吧。<笑>所以说不是一家人，不进一家门。这个是成都的一个特色，抄手。他们实际上就是有点，嗯、有点像是什么？试试看，皮蛋吗？嗯，皮蛋不是很普通吗？哎，我觉得这个皮蛋倒是还蛮好吃的，就是它本来都想要撤掉的一道菜，但是感觉蛮好吃的，就是很奇怪，对。万众瞩目、万众期待的，反倒平平无奇。对我倒觉得这个皮蛋还蛮好吃的。这种无心插柳的呢，反倒还出了。比较让我奇怪的是，因为我们平常吃皮蛋的时候，就原本的味道嘛，加了一些醋或者酱油这样子的。但是它这个上面加上了可能四川的一些椒，然后在皮蛋的那个醇厚的味道上。洗不动了。<笑>这力气是什么？怎么长？<笑>然后在在它这个比较醇厚的味道上面加上了四川的那种泡椒之后，我就感觉味道还蛮醇香四溢的那种感觉，还蛮特别的。建议大家如果到这家店来点的话，真的它皮蛋的那种味道，它没有特别的，就是腥到重的那一种，它是完全去过味的干的皮蛋，就很好吃。而且里面你看它里面加了一些葱末这个样子的，还蛮不错的。就其他菜都一般般的时候，皮蛋让我觉得眼前一亮。所以说有的时候。抱很大期望的一些菜，可能并没有达到你的心目中的这个就是黑马，对，嗯。猪脑，你就来尝一点吧。猪脑，我算了吧，我的脑子已经够聪明了，不需要再补。你是属猪的，对，<笑>所以你就是猪脑，本脑。是啊。等一下，我还没嚼完呢。这个就实际上就是中国的那种水饺。只不过在成都那边，它这个水饺会叫做抄手，它名字会比较特殊。为什么叫抄手呢？我也一直搞不懂，这就是四川的那边它的叫法。而且四川那边还有一个做法叫红油抄手，它这边好像没有，就红油是放在辣的汤里面。好了，我要吃猪脑了，是吧？毕竟脑子好累的找，毕竟脑子不够聪明，要多吃些脑。以脑补脑，那几天应该抄下去。在在中国人的心目当中，就是吃啥补啥。可是吃猪脑会变笨哎，万一跟姐姐一样怎么办 ？Really? Seriously? 哦，这么大一块啊！哇，所以说果然就是吃啥补啥。因为我不爱吃猪脑。来，尝尝看。多么做作的表情，多么厌恶的表情。嗯，它不腥。它没有那种腥味耶，你是不是睡了一百年之后才醒过来的感觉？你的饭音也太迟钝了吧？怎么样？我要嚼烂它
，它很像橡皮泥。<笑>这是什么呀？这是猪耳朵吗？你吃的时候不要，能不能别这么做作？被夫妻被骗，夫妻被骗啊！哦、oh. ，这道菜叫夫妻被骗。然后他为什么叫猪夫妻被骗？就是做这道菜，听说是一对夫妻，然后没有知道要做什么菜的时候，就把一些。这样子的菜就混杂在一起，随便拌一拌之下，感觉哎很好吃，所以这样子的叫夫妻肺片，并不是老公的和老婆的。肺。他的英文名字叫什么呢 ？Husband and wife is l o n g s 真的以为是夫妻的肺。他们，可他们是一对猪的夫妻的肺，只是一对夫妻无意当中人家做出来这一道菜而已。小皮这是干皮蛋，皮蛋你们应该能吃，因为我看到那个莲花超市里面泰国人就有在卖皮蛋，他是中国人，没有他是泰语字，莲花超市里面卖。有啊，我知道啊。所以说是他能接受皮蛋，是因为他是中国人，其实有一半。啊，你是华裔，哦，怪不得。我没有介绍过他呢，还。还行。小皮这个都没有出现在镜头里面，只闻其声不见其人。哦<笑>这个，这个是我们泰国的好朋友，名字叫小 P， 他也是一个 TikTok 的网红哦，人家粉丝过千万了呢。哦，真有，可能在十年之后。有点夸张。没关系，早日达成这个目标。谢金口。哎，不过这是真的好吃。是吧？就是感觉很普通，但吃了之后。它的这个绿色的胶配上这个皮蛋之后，这味道蛮特别的。这炒手，因为可能我刚刚吃上面那一个，吃了下面那个。我觉得应该要吃这个。对对对,对好吃。小皮，你该试试看下面沾了酱料的那个，因为上面它可能有点淡干掉，味味道有点淡，它酱料都在下面。不会用筷子的是吗？对。你也试试看吧。我姐要插一插你的咸猪手。不用筷子，从小是用叉和勺子。嗯。对吧、啊？是不是下面就好很多？他是华裔啊，就是评价一下吧，今天的这个旅程。我觉得总体对于我，因为比较喜欢吃川菜，在上海，在成都，我经常吃川菜。总体我觉得对于曼谷这一国他乡的川菜来说，我觉得还是蛮不错的。一百分里面，我觉得我可能会评到七十五或八十。毕竟，因为很多食材它没办法去获得原产地的这种，能在这种情况之下能做到这个样子，我就已经蛮不错的。天哪，它是两块，因为我可能对于辣不是很能接受，但是它这个我觉得对于我都能接受，是吧？你能接受的辣度是吧？不是属于像我们上次去夜市的时候吃到，后续根本就尝不下去的那种味道，而且。它很多菜，它虽然咸，但是它完有些菜它是恰到好处，它是淡淡的那一种。真的，如果你下次有机会去成都的时候，让我很惊讶的。我第一次去成都的时候，因为以前在上海吃川菜的时候，给我的一个观感就是麻辣，嗯、就是麻辣的那种。然后直到那一次去成都，我才发觉原来成都有这么多的菜是不辣的，甚至是甜的。就是很多外界的给他的误解，就是觉得四川菜就是只有辣和麻，就没有那种，就是因为火锅。我只知道湘菜，我只知道湘菜是辣的，因为云贵川嘛，云南、贵州、四川、湘菜、重庆这些都是辣的地区的。湘菜是哪个地方的菜系？湖南。哦，湖南是湖南更加说是湿辣为主，然后像四川的话算是麻辣。然后像重庆的话，那就是真的重度辣的，就干辣的那种。感谢我们又水了一片视频。我我觉得要尝一下这个，哦，都都已经坨了，面都坨了,了。啊，这个要拌一拌。啊。嗯。我觉得这面不错，毕竟放了这么久的时间。嗯。很久了，面都坨了。试试看，是不是
微微的有点那个味道，就淡淡的，我觉得很不错。面是好的，对，面是好的，而且这你如果刚刚上来就吃的话，应该会更好吃。我要可乐，没了，没了，在在这。嗯，这个面还蛮好吃的，我觉得超市还不错。小兵，你面吃了吗？我觉得这个面还可以，但是超市都还是粘在一起的。哎呦。So disgusting。管我。哎，马石。要优雅，马石。是不是该做个小安定了？刚刚我们那个安定还不错。我刚刚说，刚刚不是 Andy 吗？我一直以为刚刚那个就是 Andy， <笑>没有安顶吧？放放放顶了，不用了，最后一段点赞、留言、关注，谢谢，拜拜。贱<笑>人。